Diocleciani, ushtari i lirë që u bënjë nga përandorët më të mëdhejnë të Romës. Më një maj të vitit 305 Diocleciani, nga fisi i lirë i Diocles dhe Maximiliani dhe ky po i lirë tërhiqen nga postet e përandorit Romak, duke i alën përandorin Konstantius Florus, baba i Konstantinit të madh dhe themelues i dinastis Konstantiniane. Diocleciani lindi në salonat të Dalmacis i lire më njëzet e 2 djetor 225. Vdic po aty më 3 djetor 313. Për andor. Më njëzet në ndor të vitit 284, Diocleciani u shpal për andor i Romës nga ushtarët e ti të legionit të lindjes. Vendosja e ti si për andor i Romës ishte një pik të these për vet për andorin, e cila vinte nga një fushat e gjatë gjatë derdjesh. Diocleciani lindi në Iliri dhe ishte i biri i një sklavit të senatorit Anulino. Por me gjitha të, a i bëri karier u shtarake, deri sa u zhjot për andor më njëzet në ndor të vitit 284. A i zëvend soj numerianin, i cili u vra së bashku me të afërmin e ti regjent, Karinon. Diocleciani e gjeti për andorin të zhytur në anarki. Për një gjysmë shekulli, në Rom ishin vrar njëzet e gjash general që ishin shpalor për andor. Me gjitha të, Diocleciani arriti që të vendos të regull në përandori për 20 djetët e sundimit të ti. Përandoria romake u këthyën në monarki absolute. Pushteti unda ndërmjet 4 tetrarkve dhe roli i qytetit të Romës u reduktua vetëm në qështje administrative. Për ta bërë më të lehtë administrimin e përandoris, Diocleciani e ndau atë në 4 rajone, ku se cili kishte kryë qytetin e ti administrativ. Merita Merita e Diocletianit ishte ndarja e pushtetit për Andorak në 2 august dhe 2 qesar, ku qdo njëri për i tyre ishte sundimtar fuqiplot në pjesën e për Andoris që i takonte. Diocletiani u shpal Augusti Suprem dhe si August të dyt e mëroj Maximianin, i cili gjithashtu ishte për i gjakut i lirë, ndërsa 2 qesarët kishin një grad më poshtë se Augustët. I pari ishte Konstantini me origin nga Dardania, e ama e ti ishte mbesa e për Andorit Klaud. Diocleciani sundoj rreth 21 vjet derisa në moshën 59 vjeqare dhe adorë heqjen. Diet botërish se Diocleciani si burë shtetas krahasohet vetëm me Octavian Augustin dhe konsiderohet si njëri ndër reformatorët më të mëdhejnë që ka njohër shëqëria njërzore. Diocleciani mori pies gjatë gjithë periudhës së ti të sundimit në luftëra të shumëta, që i kurorzoj me fitore të bujshme, njësoj si Klaudi I, Aureliani dhe Probi. Edhe ati historia romake nuk i rezervoj as një humbje. Nga përandor i Romës në qytetar Roma. Diocleciani është i vetmi në të gjithë historinë romake, që u këthyë me vullnetin e ti të lirë nga përandor i plot fuqishëm i Romës në qytetar i thjesht. Më një maj 305, me një ceremoni madhështore u bëndërimi i pushtetit. 2 augustët, Diocleciani dhe Maximiani u tërhoqen në favor të 2 cezarve të tyre, Konstancit dhe Galeri. Augustët e rinjë duhet të zgjidhni një ashtë fëmive biologik të tyre, dy cezar të tjerë. Rëndësia e Diocleciani Diocleciani është njëri ndër për andorët më të mëdhejnë që një historia e Romës. A i e nëzori për andorim për i luftërave civile që zgjatëm për 50 vjetë reshtë, ku kishin sunduar njëzet për andorë të lishëm dhe po kaqë uzurpator. A i hoqi dorë për idealeve republikane të Octavian Augustit, ku për andori ishte primus inter pares, i parin dërë të barabartët dhe u dha fund iluzioneve se qeverisja imperiale është qështje e përbashkët e për andorit, ushtris dhe senatit, duke vendosur në vend të saj një struktur autokratike. Diocleciani ishte gjeni në organizim, ashtu si Octavian Augusti dhe shumë kryues në reformat e ti. Tetrarkia e Diocletianit filloj procesin e ndarjes midis pjesës lindore dhe përëndimore të përandoris dhe fal genialitetit të ti shteti Romak mbjetoj si i tër edhe për 200 vjetë të tjera, gjatë të cilave tribut barbare u përshtatën me qytetërimin Romak dhe kur pjesa përëndimore e përandoris u shemb, këto tribu ishin të prirura për të ruajtur qytetërimin Romak dhe ta kalonin trashëgimin e ti në mesjet, prej të cilës ruet edhe sot në kulturën evropiane. Genialiteti i Diocletianit që kryoj 2 dhe pastaj 4 qendra pushtetin dikoj që pjesa lindore e përandoris të mbjetoj për plot një mbëdhjet shekuj, praktikisht më shumë se gjdo shtet tjetër në historinë e njerëzimit. Dhe qansit Dëshmitari Supremi Madhështis, njërin dërtre përandorët që historia romake admiron më tepër. 
ashtu si Augusti në filim edhe Dioklecianin në kohën e ti për revolucionin e thellë që i bëri organizimit shtetëror, konsiderohet si themeluesi i një përandorje të re. I vetëmi përandori Romës që e ka lëshuar vullnetarisht për shtetin. E kanë quajtur buri i shekullit të artë për të dëshmuar madhështin e revolucionit Dioklecianas të shtetit dhe shëqëris. Shpërndajeni, abonohuni dhe bashkohemi në aventurën ton të re në Youtube.